24 лютого о 5 ранку Росія напала на Україну. Мене звати Дар'я Коломієць, я живу у центрі Києва, і я добре пам'ятаю, як я прокинулась під звуки бомб та вибухів. Раніше такі звуки я чула тільки у кіно, тепер же я почула їх наживо. 24 лютого на мою землю без жодного приводу увірвалася країна-агресор Росія. Кожен українець назавжди запам'ятає цю п'яту ранку. Від сьогодні у Music Cures я розпочинаю щоденники війни, де люди розповідатимуть свої історії і ділитимуться тим, як вони зустріли цей день. День початку війни, день початку атаки України Росією. Україна обов'язково переможе. Тримаємося! Слава Україні! Всім привіт! Мене звати Настя Шевченко. Я співачка на ім'я Стасік, акторка і креативний директор руху «Демократична Сокира». 24 лютого я проспала війну. Оскільки я приймаю ліки, які мають побічний ефект, такий снодійний, розбудити мене до того, як пройдуть, пройде визначена кількість годин, які я маю спати, досить складно. Тому я не прокинулась ні від сирен, ні від випухів, ні від дзвінків різних моїх друзів, там, колег з роботи. Я прокинулася у чітко визначений організмом час, десь о 7.40, мені здається. Побачила кілька дзвінків і, в принципі, зрозуміла, про що піде мова. Хоча в той момент, здається, не, не звучали сирени, але коли тобі дзвонить колега з роботи в п'яті з чимось ранку, ти розумієш, про що піде мова, бо в останні там, місяці, особливо останні два тижні, розмови були тільки про це. Фізично, побутово, я була готова до війни. Всі мої близькі друзі і ну, колеги, ті, які пов'язані з якимось активістським і волонтерським військовим досвідом, всі готувалися. Я не вірила, що війна почнеться. Я не вірила до останнього, тому що на мій власний розсуд це повне безумство. І я не вірила, що Путін ризикне. Але я готувалася так, наче я вірю. Мені здавалося, я думала про те, що краще я буду схожа на міську божевільну, яка там закупилася гречкою, ліхтариками там і живе з цим, як людина, яка наче очікує зомбі-апокаліпсис, вірить у зомбі-апокаліпсис. Тобто я буду краще е... такою ч... чудакуватою песимісткою, ніж лишуся там, не... неубезпечена під час війни. Тому в мене стояла вдома вода, в мене був запас якихось продуктів. На місяць, з мого розрахунку, я так само закупилася ліками. Але все це, ну, з розрахунку на місяць. Щодо емоцій, я не відчула нічого. І це мене навіть тривожить, якщо чесно, тому що я особа дуже емоційна, бо надто чутлива, особливо після участі в бойових діях, я не сказала, я ветеран е, війни, я воювала у 14-15 роках, і ще 15-16 роки працювала як інструктора, інструкторка з само та взаємодопомоги під вогнем, тобто тактична медицина. І з тих пір моя ну, нервова система досить розхитана, я дуже емоційна, інколи там, ну, ляклива і всяке таке. Мене легко було вибити з ладу, навіяти якісь там, важкі спогади. А тут я не відчувала нічого на емоційному рівні. Взагалі нічого. І це тривожно, тому що я розумію, що безкоштовно нічого ніколи не відбувається. І я думаю, що коли війна закінчиться, коли ми виграємо, і коли моя психіка якби розслабиться і перестане тримати себе. Мені здається, що я захлинуся у всіх цих відчуттях, коли зійде анестезія цієї зібраності, сфокусованості і сконцентрованості. Ось. Але факт є фактом, я не відчула нічого. 
Ми говорили про війну з мамою до того. Я пробувала з нею якось домовитись про план дій, але мама, звичайно ж, не вірила у війну, а я в якийсь момент просто дала їй дозвіл, точніше не так, я змусила себе прийняти той факт, що мама на 25 років старша за мене, і вона прекрасно жила без моїх порад дуже багато років, і якось дожила до свого віку, тому я мушу поважати і приймати її вибір і її рішення, так само, як вона прийняла мій вибір і моє рішення у 14-му піти на війну. Вона не шантажувала мене, не плакалась, не казала, що якщо ти підеш на війну, я помру і всяке таке. Тому зараз я не мала внутрішнього права примушувати її, наприклад, виїхати з України і, ну, скажімо, перевалювати на неї свої страхи. Тому я знала, що ми з нею домовилися, що якщо почнеться війна в Києві, то вона просто збереться і піде до бабусі, бо у нас бабуся яка вже ну, не зможе нікуди виїхати, ну, і вона піде до неї, буде там про неї піклуватися. Так і сталося. Я не знаю, наскільки це природні відчуття, ну, чи має так бути чи ні, але коли почалися прямі бойові дії у Києві, ну, по всій Україні, війна йде вісім років, але зараз для мене почався якийсь визначний, е- якась фінальна пряма війни, Тобто, коли я кажу, почалася війна, я маю на увазі, почалося повномасштабне вторгнення. Так от, я відчула полегшення. Таке, нарешті все почалося. Тому що оце ну, очікування завжди гнітить більше, ніж ситуація, якої ти очікуєш. А також глобально це відчувається як вилетність величезний гнійник, величезна рана, і вона, цей гній знаходиться під шкірою, під таким тиском, що її хоч трошки проткни лезом, і гній рвоне наружу, на, назовні. І ось нарешті цю, цей гнійник прорвало. Так, зараз витікає гній, і це стає відкритою раною, яка палає, пече і болить, але... Гнійник прорвало, це значить, ми на фінішній прямій. Ми вже лікуємось. Тобто далі тільки перемога і фінал. Історія з Росією буде закінчена. Наш 300-річний, а то й більше, конфлікт нарешті буде завершено. І більше вже не буде цього постійного очікування, що Росія щось іще зробить. Це пройти фінального боса. Нарешті. Також я думаю про те, що я багато готова була би віддати, якби це було можливо, щоб всі мирні люди ніколи не відчули, що таке війна. Я поїхала воювати на Східну Україну, щоб захищати, по суті, свій дім, не будучи у себе в квартирі, та, а захищати його там, де можливо ще захищати, на сході України, і захищати всі інші мирні доми і всіх інших мирних людей. З однієї сторони, я глобально я розумію, що, слава Богу, що все нарешті почалося, тому що це ознака того, що все скоро закінчиться, і що там, наші діти не будуть вже вигрібати наслідків. Але якщо був би хоч один єдиний шанс, щоб цього не сталося, якби він існував, я була б щаслива, щоб мільйони людей не відчули війну на, власній, на власному житті, скажімо так. Я не можу доєднатися до Збройних сил або до будь-якого іншого підрозділу, бо зараз... Моє здоров'я ну, досить сильно було підірвано в 2014-2015 в роках. І я майже не спроможна до несення служби. Проте, як, якщо і навіть вирогідно, коли в Києві почнуться бої, не на околицях, а в самому Києві, я розумію, що я не буду стояти осторонь, і я доєднаюся, доєднаюся, вирогідніше, скоріш за все, в якості медика, до якогось підрозділу або до волонтерської медслужби. 
Просто я розумію, що ліміт мого здоров'я дуже маленький. Тобто я буду в справі, але досить недовго перед тим, як зляжу. Але я готова на це запросто. Я це зроблю, тому що розумію, що ну, в сенсі це мій дім, я буду його захищати. Але поки що, поки є можливість не вступати в підрозділ, поки є люди, які взяли на себе сміливість боронити наш спотій в Києві, я їм дуже за це вдячна. Я знаходжуся у привілейованому положенні, тому що я живу у себе вдома. Так, я ночую в коридорі, але я ночую в своєму коридорі. І поки у мене не відключена електроенергія, у мене є газ, у мене здебільшого є гаряча вода. Тобто я вважаю, що це надкомфортні умови під час війни. У мене навіть на районі працює е, точка, де роблять капучино. Це розкіш. Це просто розкіш насправді. Там у порівнянні, коли в 14-му це була окопна війна, а зараз я сплю у себе вдома. Так. Я розумію, що це тимчасово, скоріш за все, але поки є можливість берегти свої сили, і пити свої ліки, і спати ну, відносно спокійно, це великий шанс. Я дуже-дуже вдячна всім захисницям і захисникам, які дають мені цей шанс. І так само я стаю на коліна перед містянами тих міст, які стримують наступ росіян в своїх містах. Люди, які виходять на мітинги у Херсоні, по ним стріляють, а вони виходять на мітинг. Людям, які утримують росіян в Маріуполі, в Харкові, в маленьких містечках. Я розумію, що мій спокій зараз е, – це подарунок не тільки від військових, але й від мирних містян, які ціною власного життя, власного спокою, власних домів затримують, утримують війну трохи далі від мого власного дому. І це для мене найсильніші вчинки, які я взагалі бачу. Рівень сили, яку проявляє кожна людина навколо мене, настільки високий, що він, ну, ці гори занадто високі, щоб я могла своїм неозброєним оком порівняти їх висоту. Тобто це просто гіганти. Кожна, кожен, кожна з цих людей – це гіганти. Я забула сказати, чим я займаюся. Зараз в умовах війни я допомагаю моєму другу е, як сімейне кафе, якого е, стали волонтерською кухнею, і щодня вони готують 120 плюс 100 і ще 100, десь 320 порцій їжі для військового шпиталю, для е, лікарні для відділення нейрохірургії, а також для трьох відділень лікарні Павлова, е, психіатричної лікарні. І я попросила його також ну, покривати потребу в харчуванні цих відділень. І опікуюся також цими відділеннями, знаходжу і там купую для них різні потрібні речі, тому що під час війни багато людей лишаються покинутими. І ну, лікарня Павлова – це таке місце, де наразі залишилися пацієнти, яких рідні не змогли забрати додому на час війни. Або люди, які... Ну, Хворі, яким нема куди йти. Кожна людина – це людина. І я твердо в цьому впевнена. Тож, я займаюся такими речима. І також я працюю е, як інструктор. Я повернулася до своєї діяльності е, шістирічної давнини. Я працюю як інструктор CLS, е, Combat Life Support. Це само та взаємодопомога під вогнем. Ось. Тобто це курс, медич... курс медичного навчання одноденний для бійців. Як користуватися власною аптечкою і як надати допомогу самому собі або товаришу. Тобто це до 
до медична допомога, до моменту, коли з'явиться е, медик. Інколи мені навіть соромно, що я звучу наче супероптимістично. Ось. І ніхто не знає, що я відчувала би, якби в мій будинок вже потрапили знаряди. Але я просто молюся Господу, щоб у той самий критичний момент, коли він настане особисто для мене, Бог дав мені сил не відступити. Просто не відступити. Ну, якщо це буде стрілковий бій, то не забоятися і вистрілити. Якщо це буде снарядом мій будинок, не впасти духом. Пам'ятати свій настрой, який я маю зараз. Нікуди не тікати. Київ – це моє місто. Ніхто і ніщо не змусить мене звідси тікати. Тобто не дати собі впасти у розпач. І завжди пам'ятати, що за оце право жити вільною у власній державі, в принципі, я готова багато заплатити. Я готова на це. Не буде житла, та й мать його Знайдеться інше житло. Загину взагалі не страшно. Ну, коли... Якщо я загину, то погано буде тим, хто навколо мене. Мені вже буде нормально, я думаю, так. Я маю якісь свої страхи, і це страхи ще насправді з 2014 року. Страшно лишитися калікою, правда. Дуже страшно лишитися калікою. І страшно потрапити в полон. Прям це один із таких фобій, про які не хочеться думати навіть. Але глобально, якщо не піддаватися цим страхам і роздумам, чи готова я заплатити таку ціну за волю для себе і для інших? Пф, я готова. Це моя країна, це моє місто. Ми всі платимо за нас усіх. Кожен із нас платить за колективне благополуччя. Я собі знижку теж не попрошу. Ось що я думаю. Так. Ось що я думаю.